ஸோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங்கில் பாலினாமியல் ரெக்ரேஷன் அதாவது லீனியர் ரெக்ரேஷன் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாலினாமியல் ரெக்ரேஷன் அப்படின்னு ஸோ லீனியர் ரெக்ரேஷனில் வந்து சரியான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாலினாமியல் ரெக்ரேஷனுக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ அது என்ன பாலினாமியல் ரெக்ரேஷன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாலினாமியல் ரெக்ரேஷன் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை லீனியர் ரிக்ரேஷன் வந்து அந்த லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பாயிண்ட் வந்து டாட்டர்ஸாக வந்து என்னாவது ஒரு கிராஃபாக வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளாட் வந்து வருது அந்த பிளாட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லோப் அதாவது லைன் ட்ரா பண்ணும்போது அது வந்து ப்ராப்பர் லைனாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி அதாவது சரியான ஒரு ஃபார்மேஷனில் வரல அப்படின்னா அப் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாலினாமல் ரெக்ரேஷனுக்கு நம்ம போகலாம் இதுவும் வந்து ரெண்டு வேலையோ பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிற ரெண்டு வேலையோ பேஸ் பண்ணி தான் ஓகே ஸோ இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த பாலினாமியல் இது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாலினாமியல் இல்லை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் நம்பை அப்படிங்கிறதும் இம்போர்ட் மேட் லேப் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டையும் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது மேட் பிளாட் லைப்ரரியும் நம்பை நியூமரிக்கல் பைத்தானியும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு இயருக்கும் ஒரு மார்க்குக்கும் அதாவது மார்க்குன்னு சொல்கிறத விட ப்ரெசன்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் இயரில் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்குது ஸோ அது வந்து க்ரோத்தில் இருக்கா இல்லைன்னா ஸ்லோப்பில் அதாவது டவுன்ஃபாலில் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஒன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலினாமேல் ஒன் டி அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் லைன் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு லைன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு லைன் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இது வந்து டோ டுவெண்ட்டி லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெல் வரைக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமில் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம் அப்புறம் மிச்சம் எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்கேட்டர் ப்ளாட்டு ஷோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பாலினாமியல் கிராஃப் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுவும் ப்ராப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் போகிறோம் ஓகே சரி முதல்ல வந்து பாலினாமியல் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து அதை பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பாலினாமியல் இதில் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மேட் பிளாட் லைப் வச்சுட்டு இயர் அண்ட் மார்க் ஓகே அதை வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டேட்டா எடுத்துருக்குறோம் ரெண்டு அரைஸ் எடுத்துகிட்டு அதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிளாட் பண்ண போகிறோம் அது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அது தான் கான்செப்ட்டு ஸோ பிளாட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாட் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ணலாம் பட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு டேட்டா என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒவ்வொரு இயருக்கும் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மார்க் வந்துருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ இந் இந்த பர்டிகுலர் பிளாட்டுக்கு வந்து அதாவது டேட்டாவுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம பாலினாமியில் வந்து பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன அதே தான் இம்போர்ட் நியூமரிக்கல் பைத்தான இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் மேட் லாப் அதாவது மேட் பிளாட் அப்படிங்கிறத பண்ணுறோம் ரெண்டு டேட்டா கொடுக்குறோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதாவது இயர் அந்த மார்க்கு அப்புறம் இந்த மை மாடலில் வந்து அதாவது பாலினாமியல் ஒன் டி அதை நம்ம கொடுக்குறோம் எதுக்கு நிகராக இயர் அண்ட் மார்க்குக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் கொடுக்குறோம் லைன் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஓகே ஸோ பிளாட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கார் வருது அந்த எக்ஸாக்ட் கார் வரல ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் ஒன்றும் இதே மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் பேட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சில எக்ஸாம்பிளும் ஒன்று பார்க்கலாம் எப்படி பேட் ஃபிட் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பரவலாமல் இருக்கும் அந்த கிராஃபு ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருவோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து முதல்ல அந்த பி
இந்த கிராஃபுக்கு அதாவது இந்த டேட்டாவுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாலினாமேல் பண்ண போகிறோம் ஓகே சேம் தான் அதே கோடிங் தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் கொடுக்குறோம் அப்புறம் நம் லைன் வந்து ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ இங்கே ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ தான் இருக்குது ஸோ அந்த வேலையை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு என்னாகும் பாலினாமியல் இது வந்து ஃபிட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இந்த டேட்டாவுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு பாலினாமியில் வந்து எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு ஒரு பேட் ஃபிட் இருந்தால் சொல்லலாம் எக்ஸாக்ட் ஃபிட்டு கிடையாது ஓகே பட் இது வந்து ஓரளவுக்கு என்னாவது ஃபிட் ஆகிருக்கு சப்போஸ் இங்கே நீங்கள் டேட்டா மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களா ஒரு வேலை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து கொஞ்சம் குறையாகும் ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் இருந்து இது வந்து ஒரு நைன்ட்டி செவன் அணி கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இது என்ன ஆயிரும்னா பாலினாமல் ஸோ இந்த டேட்டாவை பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கிராஃப் வந்து என்ன ஆகுது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்து கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பாலினாமியல் இதில் இதில் ரொம்ப பேட் ஃபிட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் எடுக்கிறேன் ஒரு பேட் ஃபிட் ஒன்று ஜஸ்ட் டேட்டா மட்டும் என்ன ஆகணும் வே வேரி ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே டேட்டா டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவுக்கு எப்படி கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டேட்டா வந்து நான் வேறு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா மொரல் அளவு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரியே தெரியும் அங்கே ஒரு கருவு இருக்கிறது அதாவது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டேட்டா இறங்கி ஏறுதா இல்லைன்னா அதில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரியே தெரில எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது இங்கே பாதி டேட்டா இருக்குது மேலே ஒரு பாதி டேட்டா இருக்குது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறதோ டிக்ரிமெண்ட் இருக்கிறதோ எந்த ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் அதாவது ஸ்லோப் வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து இது வந்து ஒரு பேட் ஃபிட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பாலினாமியல் இது இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகே நான் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யலான்னா அந்த ப்ரெசன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ப்ரெசன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி ஒன் லெவலில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் மேப்பில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த இருக்குது ஸோ நைன்டி ஃபைவ்க்கும் நைன்ட்டிக்கும் இடையில் இருக்குது ஸோ நைன்ட்டி டூ அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன்று தான் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒன் நெருங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இல்லைன்னா நல்ல ஒரு டேட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மீன் பண்ணலாம் ஸோ இது வேறு ஒன்றும் இல்லை எஸ்கெல் லேண்ட் மெட்ரிக்ஸ் அதில் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆர் ஸ்கொயரை வந்து மார்க்குக்கும் இயருக்கும் இடையில் என்ன பண்ணுறோம்னா பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸில் இருக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸில் அதாவது ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு டேட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் இதில் வந்து இதில் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நைன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ இன்னும் கொஞ்சம் கூடும் ஸோ சின்ன டேட்டா கூட என்ன ஆகும்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி வணக்கம் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வரும் உங்களுக்காக நன்றி வணக்கம்